朋友，大家好。今天要跟大家共同研究的是第二十三篇“孝子口里有孝语”。孝子口里有孝语，这句话的意思呢，就是说孝顺的孩子从嘴巴里说出来的话，必然也是孝顺父母的话。就像是一个生意人，他说出来的话，当然都是满口的生意经。那农夫呢，讲出来的话都是跟种田有关系的。那一个美食家。很喜欢美食，到处找吃的，所以他说出来的话都是哪个地方有好吃的东西，哪个地方煮煮的很好。那艺术家呢，说出来都是跟艺术有相关的，所以呢，旅游家也是跟旅游有相关的资讯，他一定是非常非常的喜欢。因此呢，一个孝顺的孩子，他处处以父母为念，以父母的想法为依归，因此他说出来的话一定也是孝顺父母的话。那接下来呢，我们来看看本篇第二十三篇的内容。万物无本则不生，万水无源则不流。自信天赋与子身父母育。为人子，孝为先，孝与顺紧相连。务实恼怒常使欢，暖衣饱食无饥寒。尔能孝子亦孝，看眼前点滴怜。父慈子孝人亲现，孝悌为人之根源。万物无本则不生呢？这句话就是说，万物没有根本就不能生长。那么万水无源则不流呢？就是说，流水没有源头就不能长远。大道虽然没有形象，可是呢，它却能够先天地而滋生繁殖，不是依靠天地而成长的。凡是能够用眼睛看的东西，都有一定的寿命。像杯子，它会坏掉；桌子会坏掉；椅子会坏掉。人呢，也是会生病，然后就老死了。所以呢，凡是能够用眼睛看的东西，都有一定的寿命。天地也是这样子，这是大自然循回的法则。所以呢，一旦天地命尽而毁灭的时候呢，万物的根源却依然能够用之不尽、取之不竭、绵绵不断，它不会因天地的毁灭而变形老化。再者呢，这个十相无相的道体呢，它是无声而自由的，又能够将万物一一的显现出来。所以呢，万物的根源虽然是没有形状、没有形状，可是呢，道却能够化育而生生不息。万物的根源在混沌中妙化了天地，以后在借势显离，无形中呢变为有形，因此呢世界上又有了山川河岳、动植物，还有飞禽走兽。在依照一年四季不同的季节呢，不同的气候、不同的物类，提供人类三餐以维持生生存。弱弱强食呢，相生相克，不断不断的演进。所以呢，大自然的法则，有天呢就有地，有白天就有晚上，有温度就有湿度。因此呢，有阳光、雨水分，万物才能够生存。人类呢，有男生就有女生，然后因人类因为有男女，方能传宗接代。飞禽走兽呢，有雄的就会有雌的。这是大自然循环的法则，也是大自然治理宇宙的秩序。万物就是如此的繁殖演化。那第二句呢？自信天赋于此生父母育，意思就是说呢，我们的自信是上天所赋予的，而我们的身体呢，是父母所生给我们的。人人都具有佛性，各个天赋道根。所以，如果我们能够善用良知、良能呢，修身养性、不灭天性的话，那么以后我们跟这个世界告别后，自然可以回归本来的佛土、道地，也就是返本还原。而父母给我们这个宝贵的身体，我们更要爱护它、照顾它，不要使它受伤，并且做世道人心有帮助的事，才不枉父母生我们的辛劳。这是这句话的意思。那这一段话就是告诉我们，做人要饮水思源，不能忘本。因为任何事物都有它的根本源流，就像树木。
如果没有树根，哪有枝叶？同样的，没有父母，怎么会有我们呢？因此，我们要饮水思源，不能忘本，更不能忘记父母的恩德。接下来的，我们来看一篇《送便当的母亲》，这篇是非常感人的一篇文章。中午，这是一个达悟老师他所讲的话。中午，我站在学校大门口当交通导护，帮助小朋友放学。小勇呢是我的学生，小勇的母亲巧手巧脚提着一个便当在校门口，被我一喊，他露出不好意思的表情。老师啊，哎呀，我不是跟你讲了吗？学校不喜欢家长替孩子送便当，那如果每个妈妈都像你这样子，学校大门就挤满了人，那么我们怎么放学呢？我知道啦，我知道啦。哼。知道了还送，这个老师心里就很不舒服，简直是明知故犯。你不会让他自己带便当来吗？我知道啦，我知道啦。每次都只有说我知道，这个老师心里就想，每次都这样讲，这些话不晓得说了几次。可是每次一到了中午，送便当的家长和放学的小朋友常常相撞在一起，造成相当相当的困扰。有一次上课呢，小勇竟然打起瞌睡，老师就觉得很惊讶，把他叫起来，怎么了吗？小勇一脸迷茫站起来不回答。第二天上课也是这个样子，说呀，到底为什么上课要打瞌睡呢？你到底怎么了嘛？这个老师就一直一直的问他。突然，小勇垂头淌下了泪水，我妈妈住院了。这几天我一直在医院陪他，我暗自一惊，愣住了，顿时心中的怒气消失了，代之而起的是无限的惭愧。小勇说：“妈妈她得肺癌住院了。”一听我心都凉到脚底，心里想：如果不幸那一天来临，小勇如何继续往后漫长的岁月呢？而他父亲也已六十多岁了，想到这儿不禁鼻酸。此时想起以前小勇的母亲偷偷摸摸替他送便当的情景。下班后，我到医院探视小勇的母亲，她已经瘦得不成人形，苍白的脸，光秃的头，简直不敢相信就是她。她看到我，显得很惊讶。努力，努力想站起来。老师啊，谢，谢，谢谢你。他吃力说着，眼眶满出泪水。在走廊，小勇的父亲对我说：“只剩下两个月了，我真的不知道要怎么办才好。”几天后。老师再去探望他，小勇的父亲呢？他老泪纵横，他说：“小勇的母亲已经陷入昏迷中，我们准备今天送他回家了。”小勇的父亲已经六十多岁了，脸型憔悴的发白。老师，我能不能再请你帮个忙呢？这个父亲就跟老师要求。老师就回答：“请说，我能够做得到，一定会答应。”他前几天一直拉着小勇的手，手说着：“妈妈不能再替你送便当了。”我想，请老师再让他送最后一次的便当。只有送便当来的时候，他才真正感受到身为人母的荣耀。听到这。我百感交集的点点头。中午，一辆救护车开到学校大门口，小勇的父亲和医护人员推着担架，我泪水盈眶